হ্যালো এভরিওয়ান আমি শ্রীরূপ রয়েছি তোমাদের সঙ্গে স্কেয়ারি টেলসের সমস্ত গল্পপ্রেমী শ্রোতাদের জন্য একটা দারুণ খবর আছে আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি কিছু হার হিম করার সত্য ঘটনা অবলম্বনে আমাদের দ্বিতীয় চ্যানেল গল্প হলেও সত্যি যেখানে বিভিন্ন ভৌতিক বা অলৌকিক অভিজ্ঞতার গল্প আমি আমার কণ্ঠে তোমাদের শোনাব তাহলে সবাই চটপট ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আমাদের দ্বিতীয় চ্যানেল গল্প হলেও সত্যিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো তোমাদের সাথেও ঘটে যাওয়া কোনো হার হিম করা ভৌতিক বা অলৌকিক ঘটনা থাকলে অবশ্যই আমায় লেখা পাঠাতে পারো সুইরূপ ডট গল্প হলেও সত্যি অ্যাট দ্য এই ঠিকানায় আজ তোমরা শুনবে একটি হার হিম করা না 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 স্কেয়ারিটেলসে আজ আর কোনো হার কাঁপানো ভয়ের গল্প নয় আজকে শুনবে প্রীতম পুরকাইতের লেখা একটি নির্ভেজাল প্রেমের গল্প ফেলে আসা পুরনো প্রেমকে আবার নতুন করে ফিরে পাওয়ার গল্প তাই আজকে হার স্কেয়ারিটেলস নয় আজকে লাভ টেলস আজকের গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি শ্রীরূপ শুরু হচ্ছে আমাদের লাভ টেলসের আজকের বিশেষ নিবেদন প্রীতম পুরকাইতের কাহিনী অবলম্বনে মেঘ বর্ষা সঙ্গম বাস স্ট্যান্ডের ছাউনির নিচে গিয়ে দাঁড়ানো বর্ষা ঘুরমুড়িয়ে বৃষ্টি নেমেছে ব্যস্ত শহরে এই বৃষ্টি একমাত্র সময়ের গতি স্থির করে দেয় আশেপাশের ব্যস্ত মানুষজন যাদের কেউ অফিস থেকে দ্রুত বাড়ি ফিরছিল আবার কেউ বা নাইট শিফটে অফিস যাচ্ছিল আবার কেউ সদ্য হয়ে ওঠা প্রেমিকাকে নিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে যাচ্ছিল আচমকাই এসে যাওয়া এই বৃষ্টি তাদের সকলের সমস্ত পরিকল্পনায় রীতিমতো ব্যাঘাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছে ভিড়ে ঠাসা কলকাতার রাস্তাঘাট হঠাৎই যখন একদম শান্ত হয়ে যায় তখন ভারী সুন্দর লাগে পরিবেশটা কারোর তারা নেই সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো ছাউনির নিচে আর ঠায় তাকিয়ে থাকে ওই অকাল কুষ্মাণ্ড আকাশটার দিকে এই আকাশটাই হচ্ছে সমস্ত দোষের দোষী কারোর চাকরির প্রমোশান আটকে গেছে কারোর বস আবার জোর করে ওভার টাইম করাচ্ছে আবার কারোর বা প্রেমিকা ছেড়ে চলে গেছে সবাই মন খারাপের কারণ ভিন্ন হলেও সবাই একসাথে এই অকাল কুষ্মাণ্ড আকাশটাকেই দুষে যাচ্ছে বেশিরভাগ জন মনে মনে দুষলেও কেউ কেউ আবার জোরালো গলায় কাঁচা খিস্তিও মারছে এদেরকে দেখেই মাঝে মাঝে হেসে উঠছে বর্ষা বর্ষার যদিও খুব একটা তারা নেই আর বুক করা ক্যাবটা আসতেও এখন মিনিট দশেকের মতো দেরি আছে তাই সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর মানুষজনের ভঙ্গি দেখে মজা নিচ্ছে কিন্তু যখনই রাস্তার পাশের ফেরিওয়ালা আর ফুটপাত বিক্রেতাদের দিকে ওর চোখটা যাচ্ছে তখনই মনটা মুশড়ে পড়ছে এই বৃষ্টি ওদের খানিকটা ক্ষতি করে দিয়েছে কারোর সামগ্রী ভিজিয়ে দিয়েছে আবার ঝোড়ো হাওয়ায় কারোর সমস্ত সামগ্রী নোংরা করে দিয়েছে বর্ষা এবার জোর করেই ওদের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল আর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হয়তো মনটা ওর আরও খারাপ হয়ে যাবে হয়তো কেঁদেও ফেলবে এই এক সমস্যা ওর সেই ছোটবেলা থেকেই ছোট ছোট ব্যাপারেই খালি কুল কুল করে কেঁদে ভাষায় বর্ষা এই জন্যে ছিঁচকা দুনি আবার ইমোশনাল ফুল এরকম জাতীয় বহু নাম আছে ওর যদিও ও খুব একটা বেসবে গুরুত্ব দেয় না নিজের মতোই নিজেকে রাখতে পছন্দ করে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই একবার হেসে উঠল বর্ষা আর ঠিক সেই সময় ওর ফোনের রিংটোনটা বেজে উঠল Take me to some twilight land 
Where all but love is gray And I can't find my way Without her as my guide That falls, I'm careful Hello, madam. I'm in Lake Mollish from the Dariya Chi. Bristit shop there, Mazio. Kin hoi bheshelo at a purush conto. Tina Sami Aschi. Okay. Ebole, Borsha Fonta Kate Dilo. Bristita at a kune kanita kumi shesi. Tobe Rasta Ghatke Jolkada Puripurno Kori Gatsi. Martin Diketaki, Jaika Buje Buje Papele, Bustender by the Bediolo Borsha. বাপাশের ফুলের দোকানের ফুলগুলো যেন বৃষ্টির জলে আরো তাজা হয়ে উঠেছে সামনের ঘটি গরম ওয়ালা সবে মাত্র বৃষ্টি থেমেছে দেখে একটা দোকানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তাকে পাশ কাটিয়েই লেখমলের লেখমল লেখা গেটখানার সামনে এসে দাঁড়ালো বর্ষা ডান হাতটা উপরে তুলে ফোনটা একবার দেখে নিল গাড়ির নম্বরের শেষ চারটে সংখ্যা Five two three one. Mukta Guriye, edi kodi ek dekhani lo borsha. Oi to gari ta, bristi jole, bije ekakar hoye gaye. Abar mati dikta lokho kore, paar tipe tipe, shedi ke borsha egiye galu. Gari ta kache eshi pounchoti, arig bar aur phone ne ringtone beje uthlo. আমি আপনার গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছি ডোরটা খুলুন ওকে ম্যাম কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্ষার সামনের দরজাটা খুলে গেল তড়িঘড়ি সে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল ওর সারা শরীর রীতিমতো কাঁপছে ভাগ্যক্রমে বৃষ্টিতে ভিজতে না হলেও ঝোড়ো হাওয়ায় ঠান্ডাটা বেশ ভালোই লেগেছে একটা দাঁতের পাটি আরেকটা দাঁতের পাটিতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই এই কাপুনির চোটে ধাক্কা দিচ্ছে Madam OTP ta please ei bole gari driver borshar dike muk pheralo ar shonge shongei tar somosto sharir ta thomke gelo mukher shabhabik rekha gulo oshombhob rokom poriborton holo borsha eto khun bag er bhitore shal ta khojar chesta korchilo achomka or chok ta o giye porlo shamner purushtir dike ek muhurtei jeno তার চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল চোখের ভেতরে কিছু অনুভূতি যেন খেলা করতে শুরু করল প্রায় মিনিট খানেক একই ভঙ্গিতে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল আচমকাই একটা হর্নের আওয়াজে দুজনের সম্বিত ফিরে পেল আর সঙ্গে সঙ্গেই সামনের পুরুষটির কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো বর্ষা গলার ভেতরে দলা পাকানো কিছু অনুভূতির স্রোতে গলাটা অসম্ভব রকম ভারী শোনালো বর্ষাও একই রকম ভাবে বলে উঠল মেক তুই ওর কণ্ঠেও বাষ্পাচ্ছন্নতা দুজনের শরীরের মধ্যে দিয়েই একটা ক্ষীণ তরঙ্গে স্রোত যেন বয়ে চলে গেল দুজোড়া চোখ এখন একে অপরের দিকে স্থির বর্ষার চোখ বেয়ে একটা সরু জলের ধারা তার অজান্তেই যেন নেমে গেল মেঘ নিজেকে সামলে নিয়ে এবার সামনের দিকে মুখ ফেরালো তার চোখ দুটো ভিজে এসেছে চোখের জলটা দ্রুত সে মুছে নিল এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ কাঁচের বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে রইল তারপর ধীরে ধীরে বর্ষার দিকে মুখ ফেরাল তুই চাইলে আমি রাইড ক্যান্সেল করে দিতে পারি অন্য কোনো ক্যাব বুক করতে পারবি তাহলে বর্ষা এতক্ষণ যেন অন্য কোনো জগতে ছিল হঠাৎ কথাটা কানে আসতেই তার হুঁশ ফিরল কিছুক্ষণ মেঘের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে তারপর শান্ত গলায় বলল না কোনো দরকার নেই আসলে বা আমার একটু তারা আছে তুই চালা অবশ্য যদি তোর কোনো প্রবলেম না থাকে না না আমার কোনো প্রবলেম নেই গাড়িতে স্টার্ট দিল মেঘ এতক্ষণে আকাশটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে আশেপাশের মানুষজন আবার রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে থমকে যাওয়া কলকাতার রাস্তা আবার সচল হয়ে উঠেছে 
राशबिहार मोड़ डान दिखे टर्न निल मेघ तर बुकर भेतर अनुभूतिगुलो एखो उथाल पाथाल कर सामने आयनाते एक बार को देखे निच्चे वर्षा के खूब इच्छा कर बर्षार साथे मन खुले कथा बलार कंतु गलार भेतर दला पकानो चापा कष्ट जान तर कथागुलो के भेतरे आटके रेखे दीचे वर्षाओ चुप कर ही आचु बोलते चाहसे किंतु पार्छेना अनेक कष्ट भेतर चापा व्यथाटा के नियंत्रण एने वर्षा एब मुख खुल कम आजर अजान मेघर सारा शर पे एक तरंग जान बल रस्तार दिखे चोख रेखे से बोल <laughs> ओई आ चले जा नीरवता ग्रास कर लो दो के तरपर मेघ ही से काटिए नहीं बोल कतदिन पर देखा हलो ना बर्षा ठोटे एक क्षीण हास रेखा खेले गल प्राय बारो बचर पर एक दीर्घास जोर को ही जान मेघर भेतर बैरिए लो हाँ प्राय समस्त दायित्व तु तो सब बर्षार चोखे कणे बिंदु बिंदु जल्द रेखा जमते शुरू कर लो बड़ चिंता दूर हो ग चुप कर गल दूजने मजे माझे मेघे ठोटे हल्का हासिर रेखा फुटे उठच पुरानो स्मृतिगुलो जान मन भेतर दिए भेसे आस मंद को 
করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে নামে ডেকে বলবো তোমাকে বন্ধ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে কি নামে ডেকে বলবো তোমাকে বন্ধ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে বন্ধ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে বন্ধ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে গানটা শেষ করে গিটারটা নামিয়ে রাখল মেঘ সবাই রীতিমতো হাততালি দেওয়া শুরু করে দিল কিন্তু মেঘের চোখ একটা নির্দিষ্ট দিকে স্থির বর্ষার দিকে বর্ষাও এক দৃষ্টে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে ওর ঠোঁটে একটা হালকা মাতাল হাসি সামনেই কলেজের অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম তাই জোর কদমে রিহার্সাল চলছে এই বছরটা এই ব্যাচের শেষ বছর তাই মেঘ বর্ষা সবাই চাইছে এই প্রোগ্রামটাকে একেবারে মনে রাখার মতো করে যেতে আর কলেজের কোনো প্রোগ্রামে যদি মেঘের গান না থাকে তাহলে সেই প্রোগ্রাম তো বাকিদের কাছে প্রোগ্রামই নয় এখনও সবাই মেঘের প্রশংসাই করে যাচ্ছে মেঘ এবার হাত নাড়িয়ে সবাইকে বলল আরে বাবা ধাম তোরা এত ভালো গাইনি কিছু আর বাকিদেরও রিহার্সাল করতে দে নইলে কিন্তু তীরে এসে তরি ডুববে এই কথাটা সবাই কানে তুলল সত্যি তো রিহার্সালে যদি খামতি হয় তাহলে স্টেজের পুরো প্ল্যানটাই যে মাটি হয়ে যাবে সেই ভেবে সবাই আবার বাকিদের পারফরমেন্সের দিকে মন দিল এবার নাচের রিহার্সাল হবে সেই মতোই কয়েকটা মেয়ে উঠে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল এর ফাঁকেই গিটারটা একটা সাইডে রেখে সবাইকে লুকিয়ে অডিটোরিয়াম থেকে চম্পর দিল মেঘ মিনিট পাঁচেক পর বর্ষাও ঠিক একইভাবে বাইরে বেরিয়ে এলো অডিটোরিয়ামের বাইরে এসে করিডোর দিয়ে খানিক এগিয়েই কমন রুমের সামনে মেঘকে দেখতে পেল ঠোঁটে একটা সিগারেট বর্ষা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল মেঘের মুখ থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিল বর্ষা কি হচ্ছে এগুলো মেঘ কিছুটা থত মতো খেয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যেই মেঘের চোখ ভারী হয়ে এলো মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল ধীর গলায় বলল মা খুব অসুস্থ রে প্রতি মাসে প্রচুর খরচ হচ্ছে তাও কষ্ট করে চাকরিটা করছিল কিন্তু এই এক মাস বিছানা থেকে একদমই উঠতে পারছে না বাড়িতে টাকা পয়সা কিচ্ছু নেই মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারছি না একটা চাকরির খুব দরকার রে খুব দরকার একটা চাকরির কথাগুলো বলতে বলতেই মোটা জলের ধারা নেমে এলো তার ক্লান্ত দুচোখ বে বর্ষা আলতু হাতে কাছে টেনে নিল মেঘকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরল তাকে পরিষ্কার আকাশটা হঠাৎ করেই আবার মেঘে ঠেকে গেল চারদিক আবার অন্ধকার হয়ে এলো আর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের চলমান মেঘগুলো বিশাল হুঙ্কার দিয়ে গর্জন করে উঠল এবার আকাশের বুক চিড়ে এইবার মুসুল ধারে বৃষ্টি নেমে এলো মোটা মোটা বৃষ্টির ফোটাগুলো যেন জোর করে এসে আঘাত করতে থাকল মেঘের গাড়ির ওপর বৃষ্টিটা আবার হুড়মুড়িয়ে এসেছে মাঝে মাঝে আকাশটাও বেশ ভালোই গর্জন ছাড়ছে বৃষ্টির চাপে গাড়ির সামনের কাঁচটা পুরোপুরি খোলাকে হয়ে এসেছে বারবার ওয়াইপার চালিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হচ্ছে ঘন কালো মেঘগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন নিজেদের মধ্যেই কোনো আনন্দে মেতে উঠেছে স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসা মেঘের হৃদমা ছাড়েও সেই দূর আকাশের মেঘগুলোই যেন খেলা করা শুরু করল সারা বুকটা জুড়ে যেন একটা ভারী কিছু চেপে বসল 
গোপনে জমা কিছু কথার ভার যেন আসছে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখল সমস্ত শরীরটাকে কিন্তু তাও সেগুলো মুখের বাইরে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারল না এতক্ষণে বর্ষার সারা শরীরটাও যেন একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করল কিন্তু এ কাঁপুনি ঝোড়ো হাওয়ায় বয়ে আনা শীতের চোটে নাকি অন্য কোনো কারণে তা বোঝা গেল না মেঘের চোখ দুটো বিচলিত হয়ে উঠেছে এতক্ষণে বার বার যেন সেগুলো এক ঝটকায় পিছন ফিরে দেখতে চাইছে বর্ষাকে মেঘের বর্ষাকে কিন্তু এত ঝড় জলে গাড়ি চালানো অবস্থায় পেছনে ফেরা কিংবা গাড়ি থামিয়ে দেওয়া কোনোটাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না অগত্যা আপাতত বর্ষাকে মন খুলে দেখার চিন্তায় বিরতি দিতে হল বর্ষা এতক্ষণে শালটাকে বেশ ভালোভাবে জড়িয়ে ফেলেছে এক ঠায়ে তাকিয়ে আছে গাড়ির জানলার বাইরে সেদিকে তাকিয়েই শান্ত গলায় এবার বলে উঠল কি জোরে বৃষ্টি পড়ছে না মেঘের গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে ঠোঁটের কোণে একটা পাতলা হাসি হাজার লুকোনোর চেষ্টা করেও সে সে ক্লান্ত হয়ে বেরিয়েই এলো অনেক কষ্টে নিজের জড়িয়ে যাওয়ার ঠোঁট দুটোকে আলাদা করল সে এটা তো হওয়ারই ছিল বর্ষাও হালকা হেসে উঠল একদম মেঘ স্টিয়ারিংটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে মেইন রাস্তা ছেড়ে একটা গলির দিকে বাঁক নিল এদিকটা খানিকটা নির্জন খুব একটা সারা শব্দ নেই শুধু বৃষ্টির ফোটাগুলো পিচের রাস্তার গায়ে ধাক্কা লেগে একটা সুন্দর সুর হয়ে বাঁচতে লাগল মেঘের মনেও শুরু হল সেই সুরের সংঘবদ্ধ সুর ঠোঁটের কোণের পাতলা হাসিটা ধীরে ধীরে বেশ চওড়া হয়ে উঠল স্থির গলায় রাস্তার দিকে তাকিয়েই বলল তা কি করছিস এখন বর্ষা যেন জানলার বাইরে হারিয়ে গিয়েছিল আচমকা কথাটা কানে এসে ধাক্কা লাগতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুঁশ ফিরে পেল মুখ দিয়ে প্রশ্নবোধক জাতীয় একটা শব্দ বেরিয়ে এলো বলছিলাম যে কি করছিস এখন ওই জানিয়ে পড়াশোনা করেছি হিস্ট্রি একটা কলেজে পড়াই আর কি বাহ তাহলে তো নিজের মনের মতন জীবন সঙ্গীকেই পেয়েছিস বলতে হয় তোর প্যাশনকে প্রফেশন হিসেবে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে যখন হুম বর্ষার চোখে বিন্দু বিন্দু বাষ্পের সঞ্চার হল চোখ দুটো জল জল করে এইবার জ্বলে উঠল উপর নিচে ঘাড় নাড়াল সে মেঘ আবার মন দিল ড্রাইভিংয়ে আকাশের মেঘগুলো আরও কালো হয়ে এসেছে গর্জনের তেজও অনেকটা বেড়েছে কিন্তু তার কিছুই যেন চোখে পড়ল না বর্ষার তার চোখ দুটো দূরে জানলার বাইরে এক ঠায়ে যেন কিছু দেখে চলেছে দূরে রাস্তার অপর প্রান্তে পাশাপাশি মাথা চাগিয়ে উঠেছে কতগুলো ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট তার মাঝের একটার ভিতরেই স্থির হয়ে রয়েছে বর্ষার দৃষ্টি বৃষ্টির জলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া কাঁচের ফাঁক দিয়ে সদ্য গজি ওঠা কতগুলো প্রেমের সাক্ষী হয়ে চলেছে বর্ষা তাদের কেউ প্রেমিকের নাক ধরে টানছে আবার কেউ প্রেমিকার হাত দুটো জাপটে জড়িয়ে রাখছে আবার কেউ বা পাশাপাশি বসে মাথা এলিয়ে দিচ্ছে প্রেমিকের কাঁধে মেঘের কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে নিল বর্ষা শান্ত চোখ দুটো নিয়ে গেল মেঘের দিকে কিন্তু মেঘ যেন কিছুই লক্ষ্য করল না যেন কোনো মায়া জগতে হারিয়ে গেছে সে বৃষ্টির ঝাপটা মাঝে মাঝে এসে তার সারা শরীরে লাগছে তাও যেন কোনো সারা নেই বর্ষার একবার তাকে ডাকার কথা মনে হলো তবে তার মুখের দিকে আরেকবার তাকাতেই সেও যেন হারিয়ে গেল মেঘের মাথা থেকে চুইয়ে আসা বৃষ্টির জল মেঘের চোখের পাতায় গিয়ে পড়ছে অথচ কেঁপে উঠছে বর্ষার সারা শরীর বৃষ্টিতে ভিজে জট পাকিয়ে জড়িয়ে যাওয়া চুলগুলোয় আরও খানিকটা বেশি যেন সুন্দর লাগছে মেঘকে 
আর যখন তার চোখের পাতাবে জলের বিন্দু টপ টপ করে মাটিতে গিয়ে পড়ছে তখন যেন বর্ষার মনের ভেতরে কেউ সেই জলের ফোটার শব্দগুলোকে কোনো সুরের আকার দিচ্ছে কিছুক্ষণ একইভাবে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বর্ষার হুঁশ ফিরে এলো কিন্তু মেঘ এখনও একই রকম অন্য মনস্ক হয়ে রয়েছে এবার বর্ষা খানিক রেগেই গেল কোনই দিয়ে মেঘের পেটে একটা ধাক্কা দিল কি রে কবি টুপি হয়ে গেলি নাকি কোন জগতে আছিস হঠাৎ আসা বর্ষার কথাগুলো যেন সজরে গিয়ে মেঘের মস্তিষ্কে ধাক্কা দিল খানিক থতমত হয়ে মুখ ফেরালো তার দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ বল বর্ষা মনের বিরক্তিটাকে ভেতরে আর চেপে না রেখে জোর করেই বাইরে আসতে দিল কোথায় ছিলিস এত অন্য মানুষকে কেন এতক্ষণে মেঘ কিছুটা স্বাভাবিক হল চুল আর মুখ চোখে লেগে থাকা বিন্দু বিন্দু জল হাত দিয়ে মুছে দিল না না আসলে মায়ের কথা ভাবছিলাম কেন রে কাকিমার আবার কি হলো সেদিনই তো বলছিস যে এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে পড়েছেন কি কি হয়েছে না না সুস্থ তো অনেকটাই হয়ে গেছে তবে আমাদের নিয়ে অনেক চিন্তা করে আর ডাক্তার স্ট্রেস নিতে একদম বারণ করেছেন ধুস এটুকুতে চাপ দিচ্ছিস কেন হ্যাঁ সব ঠিক হয়ে যাবে আর মা সন্তানদের জন্য চিন্তা করবে এটা তো স্বাভাবিক বরঞ্চ তুই যে চাকরি পেয়েছিস এই খবরটা গিয়ে তাড়াতাড়ি কাকিমাকে শোনা দেখবি সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলেছেন হ্যাঁ সেটাই যেন পকেট থেকে ফোনটা বের করে মেঘ রিসিভ করল বৃষ্টির তীব্র শব্দের মাঝেও একটা জীর্ণ ক্লান্ত গলা ওপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো অপর প্রান্ত থেকে আরো শব্দ ভেসে আসার আগেই ফোনটা কেটে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত গলায় বর্ষা বলে উঠল কি হয়েছে মানে কি বললেন মা বাড়ি যেতে বলছে বলছে আমায় দেখবে আমি আমি বাড়ি যাই বুঝলি দাঁড়া আমিও তোর সঙ্গে যাব তড়ি ঘড়ি ট্যাক্সি থেকে নেমে সামনের দিকে দৌড়ে গেল মেঘ বর্ষা চেঁচিয়ে উঠল কি করছিস কি সাবধানে সাবধানে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বর্ষা আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেকটা চেপে দিল মেঘ সামান্যর জন্য গাড়ির সামনে এসে পড়া ছেলেটা বেঁচে গেল মেঘ ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল কার দিকে তাকিয়ে হাঁটছিলিস হ্যাঁ আর একটু হলেই তো সালা ফেসে যেতাম পুরো কথাগুলো বলে রীতিমতো হাঁপাতে লাগলো মেঘ বর্ষা দ্রুত বলে উঠল কি হলো রে বা এরকম করছিস কেন জল খাবি তার কোনো প্রশ্নের জবাবই মেঘের কাছ থেকে এলো না মেঘের সারা শরীর বিভৎসভাবে কাঁপছে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে শুধু হাতের আঙুলগুলো যেন কিছু একটা ইশারা করছে গাড়ির ড্যাশ বাক্সের দিকে ইশারা করছে সে তড়ি ঘড়ি গাড়ির পেছনের সিট থেকে সামনের সিটে গিয়ে বসল বর্ষা একটা হ্যাচ কাটানে খুলে ফেলল ড্যাশ বাক্সখানা সেটা খুলে যেতেই সামনে চোখে পড়ল ইনহেলারটা দ্রুত সেটাকে বের করে এনে মেঘের মুখের সামনে নিয়ে গিয়ে ধরল বর্ষা ইনহেলারটা মুখে নিয়ে কয়েকবার টান দিল মেঘ তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে বর্ষার ভয় পাওয়া চোখগুলো এখন মেঘের দিকেই স্থির হয়ে আছে বর্ষা ধীরে ধীরে মেঘের উপর থেকে চোখটা সরিয়ে নিল মেঘ আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল ব্যস্ত শহরের ভিড় ভাড়টাকে সঙ্গে নিয়ে আবার এগিয়ে যেতে শুরু করল গাড়িটা 
তোর এখনো এই সমস্যাটা আছে হঠাৎ করে কথাটা আসায় মেঘ কিছুটা ঘাবড়েই গেল পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল কি কিসের সমস্যা এই শ্বাসকষ্টের সমস্যা হ্যাঁ এ আর সারবে না দিনের পর দিন বরঞ্চ আরো অসহ্যকর হয়ে উঠছে আর তাও তুই সিগারেটটা খাবি তাই তো ছাড়বি না হ্যাঁ কই খাই না তো আর বর্ষার চোখে রাগের তেজ আরো বেড়ে গেল আচ্ছা খাস না তাহলে ড্যাস ব্যবসাটা কি ছিল ওটা মেঘ আর কোনো উত্তর দিল না ওর ডাহা মিথ্যে এইবার ধরা পড়ে গেছে তাই কোনো কথা না বলে আবার ড্রাইভিংয়ে মন দিল কিছু দূর পর হাইওয়ে ছেড়ে একটা ফাঁকা গলির রাস্তায় বাঁক নিল গাড়িটা এদিকটা শহরের বাকি অংশগুলোর থেকে অনেকটাই আলাদা এখানে ওই যানবাহনের ক্যাচ ক্যাচা নেই আর মানুষের হই হট্টগোল নেই শুধু রাস্তার পাশে কয়েকটা নেরিকুত্তার ঘেউ ঘেউ সুর আছে বাঁ হাত দিয়ে রেডিওর সুইচটা মেঘ অন করে দিল আর সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল Darkness falls and she will take me by the hand, take me to some twilight land, where all but love is gray, and I can't find my way without her as my guide. That poor woman cast me in her eyes, and I can't find my way without her as my guide. রেডিওটাও জেনে গেল নাকি আমরা একসাথে আছি মনে হয় তাই এইবার মেঘের দিকে মুখ ফেরাল মেঘের ঠোঁটে মিহি হাসির রেখা ফুটে উঠল কিছুক্ষণ যেন থমকে গেল পরিবেশটা আকাশে আবার ঘন মেঘ জমাট বাঁচতে শুরু করেছে সেদিকে এক ঠায় তাকিয়ে রইল বর্ষা আচ্ছা একটা কথা বলবো পাপা এত ফর্মাল আবার কবে থেকে হল ছোট্টিডেন্ট হয়েছিল মেঘের মুখটা মুহূর্তের জন্য যেন থমকে গেল চোখের ভেতরে বিন্দু বিন্দু জলের প্রলেপ এইবার জমতে শুরু করেছে এতক্ষণে আকাশটাও আরও কালো হয়ে এসেছে মেঘের গর্জন রীতিমতো তুঙ্গে উঠল আকাশের বুক চিড়ে নেমে এল জলের অবিরাম ধারা সেই ধারার কিছুটা মেঘের চোখের ভেতরেও জমতে শুরু করল দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এলো মেঘ সাথে সাথেই যেন আকাশটা হুঙ্কারে গর্জন শুরু করল জানলার বাইরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বর্ষা যেন বৃষ্টি নামারই অপেক্ষা করছে মেঘ ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল বর্ষাও একই মুহূর্তে মুখ ফেরাল তার দিকে কঠোর গলায় মেঘ বলল কি ব্যাপার তুই এখানে কেন আসতে পারি না বুঝি আসবি না কোনো দিন কোনো দিন আর আসবি না 
বর্ষা দ্রুত এগিয়ে গেল মেঘের দিকে তাকে চাপতে জড়িয়ে ধরল কিন্তু মেঘ গায়ের জোরে সেই আলিঙ্গনের ছোঁয়া যেন ছাড়িয়ে নিল কিছুটা ছিটকে গেল বর্ষা এক দৃষ্টে মেঘের দিকে তাকিয়ে কান্দা জড়ানো গলায় বলল কি হয়েছে মেঘ কেন এরকম করছিস তুই কেন করছিস জানিস না হ্যাঁ কেন এসেছিস তুই কেন এসেছিস জানা যা যার সাথে বিয়ে হবে তার কাছে জানা আমাকে কেন সান্ত্বনা দিতে এসেছিস আর এমনি তো কি আছে আমার হ্যাঁ কিছু না না আছে টাকা না আছে স্ট্যাটাস কিছু নেই আমার বর্ষা কিছু নেই সত্যি আমি তোর যোগ্য নই রে ভুল বলছিস আমাকে গেট আউট গেট আউট ফ্রম হিয়ার আমার কথাটা একটু তো শোন আমি আমি এমন কিছু আমি কিছু শুনতে চাই না জাস্ট গেট আউট বেরিয়ে যা তুই আর আর কোনো দিন আসবি না বেরিয়ে যা বর্ষার চোখ দুটো ভিজে গেল চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো অশ্রুর নিম্ন চাপ বুকের ভেতরে সেই অশ্রুর স্রোত যেন আছড়ে আছড়ে এসে ধাক্কা দিল সেই ধাক্কার শব্দ জানলার বাইরের ঝমঝমিয়ে আসা বৃষ্টির শব্দের মাঝেও সারা ঘর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল দমদম এয়ারপোর্টের সামনে গাড়িটা দাঁড় করালো মেঘ বর্ষার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল ম্যাডাম উই হ্যাভ রিস্ট ইউর ডেস্টিনেশন থ্যাংক ইউ মিস্টার ড্রাইভার কিন্তু এয়ারপোর্টে কি করবি আসলে হাজব্যান্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরছে রিসিভ করতে এলাম ও আচ্ছা হ্যাঁ চলি রে ভালো থাকিস মেঘের চোখগুলো এইবার জল জল করে উঠল বুকের ভেতরেও একটা তোলপাড় শুরু হলো হুম তুইও ভালো থাকিস বর্ষা গাড়িটাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে আকাশে কালো মেঘগুলো এখনও খেলা করে চলেছে বৃষ্টি আপাতত বন্ধ আছে আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে মেঘ তাকাল কিছুক্ষণ একইভাবে স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত পর চোখের জলটা মুছে নিয়ে স্টিয়ারিংয়ে হাত দিল আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ফোন বেজে উঠল গাড়ির ভেতরে এদিক ওদিক তাকিয়ে পেছনের সিটে একটা ফোন চোখে পড়ল মেঘের ফোনের স্ক্রিনে দিদিয়া নামটা ভেসে উঠেছে হাত বাড়িয়ে ফোনটা রিসিভ করে কানে ধরল সেটা হ্যালো কে কে বলছেন বর্ষা কোথায় দিদি বর্ষা তো ফোনটা আমার গাড়িতে ফেলে গেছে আপনি বরঞ্চ একবার ওর হাজব্যান্ডকে ফোন করে বলুন ওকে নিয়ে যেন এয়ারপোর্টের বাইরে এসে আমার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে নেয় আরে ও তো একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে অফার পে পারমানেন্টলি অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে এর মধ্যে হাজব্যান্ড এলো কিভাবে ফোনটা কানে নিয়েই সামনের দিকে ছুট দিল মেঘ গোটা এয়ারপোর্টে তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরেও বর্ষাকে না পেয়ে অবশেষে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলো মেঘ হার কোনো আশাই নেই প্লেনটাও হয়তো ছেড়ে দিয়েছে ক্লান্ত হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল মেঘ আর সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল মেঘ ফোরে একটা বৃষ্টির ফোঁটা মেঘের গায়ে এসে পড়তেই সে সোজা হয়ে দাঁড়াল ঠোঁটে খেলে উঠল একটা মিহি হাসি চোখটা নিয়ে গেল দূরে সাজানো বেঞ্চগুলোর দিকে কালো মেঘগুলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল বর্ষা হঠাৎ একটা আলতো হাতের ছোঁয়া এসে লাগল তার কাঁধে সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে মুখ ফেরালো বর্ষা 
আর ঠিক তখনই বেজে উঠল একটা ফোনের রিংটোন শেষ হল আমাদের আজকের গল্প মেঘ বর্ষা সঙ্গম রচনা প্রীতম পুরকাইত গল্প পাঠে এবং মেঘের চরিত্রে আমি শ্রীরূপ বর্ষার চরিত্রে দি ওয়ান্ডার ইন বুকসেলস থেকে সমৃদ্ধি মেঘের মা এবং দিদিয়ার চরিত্রে ফ্রিকি ফ্রাইডে স্টোরিজ থেকে তৃষা কণ্ঠ সঙ্গীতে সুমন রুজ শব্দ গ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে ফিনিক্স অডিও ওয়ার্স থেকে শুভজিৎ পোস্টার ডিজাইন এবং পরিচালনায় আমি শ্রীরূপ যোগাযোগ করতে পারো আমার সাথে ইনস্টাগ্রামে ভয়েস অব শ্রীরূপ এই ঠিকানায় হার হিম করা সত্যি ভৌতিক ঘটনা অবলম্বনে আমাদের দ্বিতীয় চ্যানেল গল্প হলেও সত্যি অবশ্যই ভিজিট করো এবং নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে চটপট সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আমাদের স্কেয়ারি টেলসে তোমাদের লেখা গল্প পাঠাতে পারো টিম স্কেয়ারি টেলস অ্যাট ডট কম এই ঠিকানায় গল্পের ন্যূনতম শব্দ সীমা চার হাজার আমাদের ফেসবুকেতে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ স্কেয়ারি টেলসকে সমস্ত লেটেস্ট আপডেটসের জন্য কিন্তু ফলো করে রাখো এছাড়া আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আমাদের পরিবারের সাথেও যুক্ত হয়ে যেতে পারো লিঙ্ক দেয়া রইল ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের আজকের গল্পের লেখক শ্রী প্রীতম পুরকাইতের চ্যানেল ফিকশন হান্ট থেকে অবশ্যই তার নিজের লেখা এবং পাঠ করা গল্প শুনতে ভুলো না লিঙ্ক পেয়ে যাবে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আজ আমাদের সঙ্গে ছিল ওয়ান্ডার ইন বুকস থেকে সমৃদ্ধি এবং ফ্রিকি ফ্রাইডে স্টোরিজ থেকে তৃষা ওদের চ্যানেলের লিঙ্ক পেয়ে যাবে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই ঘুরে এসো এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আমাদের আজকের গল্পটা কেমন লাগলো তাহলে সবার সবাই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও ভালো লাগলে লাইক করো এবং সবার সাথে গল্পটাকে চটপট শেয়ার করে ফেলো বাংলা অডিও স্টোরি এই রকম নিয়মিত শুনতে হলে আমাদের চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আগামী সপ্তাহেও আবারও একটি নতুন গল্প নিয়ে আমরা আবার হাজির হব সো স্টে টিউড উইথ আস